ஒன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலிருந்து அவர்கள் எருசிலேமுக்கு சமீபமாய் சேர்ந்து ஒலிவ மலைக்கு அருகான பெத்பகே பெத்தானியா என்னும் ஊர்களுக்கு வந்தபோது அவர் தம்முடைய சீஷரில் ரெண்டு பேரை நோக்கி உங்களுக்கு எதிரே இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்கள் அதில் பிரவேசித்த உடனே மனுஷர் ஒருவரும் ஒரு காலம் எழுதி ஏறி இராத ஒரு கழுதை குட்டியை கட்டியிருக்க காண்பீர்கள் அதை அவிழ்த்து கொண்டு வாருங்கள் ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் என்று ஒருவன் உங்களிடத்தில் கேட்டால் இது ஆண்டவருக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் உடனே அதை அவ்விடத்திற்கு அனுப்பி விடுவான் என்று சொல்லி அவர்களை அனுப்பினார் அவர்கள் போய் வெளியே இருவழி சந்தியில் ஒரு வாசலருகே கட்டியிருந்த அந்த குட்டியை கண்டு அதை அவிழ்த்தார்கள் அப்பொழுது அங்கே நின்றவர்களில் சிலர் நீங்கள் குட்டியை அவிழ்க்கிறது என்ன என்று கேட்டார்கள் இயேசு கற்பித்தபடியே அவர்களுக்கு உத்தரவு சொன்னார்கள் அப்பொழுது அவர்களை போக விட்டார்கள் அவர்கள் அந்த குட்டியை இயேசுவனிடத்தில் கொண்டு வந்து அதன் மேல் தங்கள் வஸ்திரங்களை போட்டார்கள் அவர் அதன் மேல் ஏறி போனார் அநேகர் தங்கள் வஸ்திரங்களை வழியிலே விரித்தார்கள் வேறு சிலர் மரக்கிளைகளை தரித்து வழியிலே பரப்பினார்கள் முன்னடப்பாரும் பின்னடப்பாரும் ஓசனா கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிற நம்முடைய பிதாவாகிய தாவைதின் ராஜ்யம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக உன்னதத்தில் ஓசனா என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள் அப்பொழுது இயேசு எர்சிலேமுக்கு வந்து தேவாலயத்தில் பிரவேசித்து எல்லாவற்றையும் சுற்றி பார்த்து சாயங்காலம் போன போது மனிதர்களோடும் கூட பெத்தானியாவுக்கு போனார் அண்டவரே இந்த வசனங்களை நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற்றி கொடுக்க எங்களுக்கு இந்த அப்பத்தை பெற்று கொடுக்க ஜெபிக்கிறோம் நாங்கள் இந்த நேரத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இங்கிருந்து செல்ல உதவி செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஐநூற்று இருபது வருஷங்களுக்கு முன்பாக தீர்க்க தரிசியாக சகரியாவினாலே இவ்விதமான ஒரு காரியம் நடக்கப் போகிறது என்று சொல்லி தீர்க்க தரிசனமாய் உரைக்கப்பட்டது நமக்கு நாளைக்கு நடக்கிற காரியம் கூட சொல்ல முடியாது இல்லை ஆனால் சுமார் ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்பாக சொல்லப்பட்டபடியே அது எழுத்தின்படியாக நிறைவேறிற்று என்று பார்க்கிறோம் அப்படியானால் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வருகை தற்செயலாக ஏற்பட்டதில்ல அது சரித்திர பூர்வமானது அது தேவ வல்லமை நிறைந்ததாக இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் அங்கு நாம் சகரியாவலை வாசிக்கும் போது என்ன வாசித்தோம் அவர் ஒரு ராஜா அந்த ராஜா எப்படிப்பட்ட ராஜா நாம் பார்த்தோம் அவர் நீதி உள்ளவர் நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் நீதி உள்ளவர் ஆகவே தான் அவர் பாவத்துக்கு தண்டனையை யாராவது பாவம் செய்யாத ஒருவர் அனுபவிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பாவம் செய்தவர்களுக்கு மன்னிப்பு கிடைக்கும் என்று சொல்லி அவர் தம்முடைய குமாரனா இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்பி அவர் நமக்காக பாவ பிராய்ச்சித்தம் செய்தார் he had to send his son to die in our place only a sinless person can take the punishment for our sins so the lord god the father sent his one and only son to die for us on the cross that's why we read if he has given his one and only son for us will he not give us all other things tamude sonda kumaraniye koduthavar avarodu kuda matra ella vattiyum நமக்கு அருளாது இருப்பது எப்படி என்று வேத வசனம் சொல்கிறது இன்றைக்கு உங்கள் தேவை என்ன தேவையாக இருந்தாலும் யோசித்து பாருங்க சொந்த பிள்ளைவே கொடுத்தவரு வேறு நன்மையை நமக்கு கொடுக்காமல் விட்டு வரா கண்டிப்பாக கொடுப்பார் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அவர் நீதி உள்ள ராஜாவாக இருந்தபடினால் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக நம்முடைய இடத்தில் நம்முடைய ஸ்தானாபதியாக சிலுவையில் மறுக்க வேண்டியிருந்தது அவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் கெச்சை மனையிலே அவர் முக்கியமான ஒரு தீர்மானம் எடுத்தார் பிதாவே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் அது நீங்கும்படி செய்யும் அந்த பாத்திரம் என்ன நம்ம எல்லாருடைய பாவங்கள் நீங்களும் நானும் செய்த எல்லாருடைய பாவங்கள் இயேசுவின் மேல் சுமத்தப்பட்டது இயேசு பாவம் ஆனார் இயேசு பாவி ஆகவில்லை இயேசு பாவமானார் நம்முடைய எல்லாருடைய பாவங்கள் அவர் மேல் வைக்கப்பட்டது அப்பொழுது பிதாவின் முகம் அவருக்கு மறைக்கப்பட்டது ஏனென்றால் அவர் பாவத்தை காணக்கூடாத சுத்த கண்ணர் அப்பொழுதுதான் அவர் கதறினார் என் தேவனே 
என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் இதுவரைக்கும் இருந்த ஐக்கியம் இப்பொழுது இவ்விதமாக இந்த பாவத்தினாலே பிரிக்கப்பட்டதே என்று சொல்லி கதறினார் ஆனால் ஆண்டவர் அதை ஏற்கனவே தீர்மானித்து வைத்திருந்தார் அதே விதமாய் தன்னை அதற்காக அவர் முழுவதும் ஒப்பு கொடுத்தார் அதை முடித்த பிறகு இட் இஸ் ஃபினிஷ் அது முடிந்தது என்று சொன்னார் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் வந்த நோக்கம் நிறைவேறி விட்டது நாம் யோவான் பதினேழு நாளிலே அதான் வாசிக்கிறோம் நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையை செய்து முடித்தேன் என்று இயேசு சொல்கிறார் நல்ல கவனிங்க யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியைகளை நான் செய்து முடித்தேன் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் ஒரு நிச்சயமாய் ஒரு காரியத்தை பிளான் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் அதை நீங்களும் நானும் செய்து முடிக்கும்படி அவர் விரும்புகிறார் உங்களுக்கு அது என்ன என்று தெரியுமா அது ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட விதத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய திட்டம் அந்த திட்டத்தை நிறைவேறும்படி தேவன் விரும்புகிறார் அந்த திட்டத்தை நீங்களும் அறிந்து அதை செயல்படுத்தி முடிப்பதுதான் தேவனுக்கு மகிமையை கொண்டு வரும் நான் பூமியிலே மகிமைப்படுத்தினேன் உண்மை மகிமைப்படுத்தினேன் நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியை செய்து முடித்தேன் என்று சொல்கிறார் நாம் எப்படி அவரை மகிமைப்படுத்த முடியும் அவர் நமக்கு நியமித்த கிரியை செய்து முடிக்கும் போதே அதை அறியாதவர்கள் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆண்டுவரே என்னை குறித்து உங்களுடைய சித்தம் என்ன அதை நான் நிறைவேற்ற விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி நாம் அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் அவர் நீதி உள்ளவர் இரண்டாவது அவரை பற்றி அந்த சகரியாவிலே வாசிக்கிறோம் அவர் ரட்சிக்கிறவர் பாவத்திலிருந்து மனுஷரை ரட்சிக்க வல்லவர் ஆண்டவராய் இயேசு ஒருவர் தாமே அப்போ சில நாலு பன்னெண்டுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய நாமமே இல்லாமல் வானத்தின் கீழே நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வேறு ஒரு நாமமும் கட்டளையிடப்படவில்லை யோவான் பதினாலு ஆறு வசனம் சொல்லுகிறது நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும் ஆயிருக்கிறேன் நோ மேன் கேன் கம் டு தாதர் எக்ஸப்ட் த்ரூ மீ என்னாலே இல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவனிடத்தில் வர முடியாது the sad thing today is crores of people not knowing the true god are going after man made gods and worshiping them the devanai unmayana devanai ariyada janangal kodi kanakana jangal nammudeya desathile bhakti vairagya thodu poi thaangale seidha andha vikrayangalai padai devan endru solli aaradhithukondirukkarargal நம்முடைய ஜனங்கள் பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்கள் வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை ஒழுங்காக பூஜை செய்கிறோம் என்று சொல்கிறார்கள் அவ்விதமாக எல்லாவற்றையும் செய்து பக்தி வைராக்கியத்தோடு இருக்கிறவர்கள் ஆனால் உண்மையான தேவனை அறியாதபடி இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு யார் போய் சொல்லுவா அவர்களுக்கு யார் இந்த சுவிசேஷத்தை கொடுப்பா உண்மையான தேவனை யார் அவர்களுக்கு அறிவிப்பார்கள் நானும் நீங்களும் தான் அதற்கு உத்தரவாதம் செய்ய வேண்டும் அவர் மூன்றாவது தாழ்மை உள்ளவர் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அவர் மிகுந்த தாழ்மை உள்ளவர் சின்ன பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் குழந்தைகள் கூட அவரிடத்துல சந்தோஷமாய் போக அவரோடு கூட விளையாடுகின்றன அவர் எல்லாரையும் ஏற்றுக்கொண்டார் சிறு பிள்ளைகளை என்னிடத்தில் வருவதற்கு இடம் கொடுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு தாழ்மை உள்ள குணம் உள்ளவர் என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை என்று சொன்னவர் அவிதமாய் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள சித்தமாய் இருக்கிற ஆண்டவர் அந்த ஆண்டவர் நம்மை ரட்சிக்கிறவராயிருக்கிறார் எதிலிருந்து பாவத்திலிருந்து நம்மை ரட்சிக்கிற ஆண்டவராய் அவர் இருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து நமக்கு ஆண்டோடைய ராஜ்யத்திலே பங்கு பெறும்படியாக நமக்கு செய்தவர் அது மாத்திரமல்ல நாம் அங்கு பார்க்கும்போது அவர் எப்படி வருகிறார் ஒரு ராஜா ஒரு நல்ல பயங்கரமான ஒரு அரேபியன் ஹார்ஸ்ல தான் சாதாரணமாக வருவார்கள் ஆனால் இந்த ராஜா எப்படி வருகிறார் கடுதை குட்டியின் மேல் ஏறி கொண்டு வருகிறார் அவருடைய தாழ்மையான சுவாபத்தையும் அவருடைய குணத்தையும் அது காட்டுகிறதா இருக்கிறது அவர் அந்த அவிதமாக ஏறி சென்றார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் நாம் இந்த மார்க்க சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரத்தில் சில முக்கியமான காரியங்களை பார்க்கிறோம் அது ஆண்டவராக இயேசு அந்த சீசர்களை பார்த்து சொல்கிறார் ரெண்டு சீசர்களை இங்கே முன்னே அந்த கிராமத்துக்கு போங்கள் அங்கே கட்டி இருக்கிற ஒரு கழுதை குட்டியே காண்பீர்கள் என்றார் இன்றைக்கு ஆண்டவர் தம்முடைய சீசர்களை எதற்காக அனுப்புகிறார் கட்டி இருக்கிறவர்களை விடுதலையாக்கும்படியாக நீங்களும் நானும் 
கட்டி இருக்கிறவர்களை விடுதலையாக்கும்படி இந்த உலகத்துல என்ன விதமான கட்டுகள் இருக்கிறது பாவ கட்டுகள் இருக்கிறது பாவத்தினால் கட்டப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் பிசாசினால் கட்டப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் வியாதியினால் கட்டப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் வறுமையினால் கட்டப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவ்விதமான பல விதமான கட்டுகளிலே இருக்கிறவர்களை ஆண்டவருடைய நோக்கம் என்னையும் உங்களையும் குறித்து அவர்களை கட்டவிழ்த்து கொண்டு வர கட்டவிழ்க்க வேண்டும் அந்த அதிகாரத்தை வல்லமை அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் இந்த உலகத்துல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் என் அதிகாரத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி அனுப்புகிறார் நமக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது நாம் இவ்விதமாய் கட்டப்பட்டவர்களை கட்டவிழ்க்க வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம் அன்றைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் நாம் பார்க்கும் போது அன்றைக்கு விசாசன் கட்டுகளால் கட்டப்பட்டிருக்கிற ஒரு மகள் பதினெட்டு வருஷமாய் அவள் ஆலயத்திலே தான் இருக்கிறாள் கட்டப்பட்டிருந்தாலும் ஆலயத்திலே இருக்கிறாள் அவள் எவ் எவ்வளவு எவ்வளவும் நிமிரக்கூடாத கூனியா இருந்தாள் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறது லூக்கா சுவிசேஷம் பதிமூணாம் அதிகாரத்திலே பதிமூணு முதல் நாம் பதினேழு வசனங்கள்ல இந்த ஸ்திரீயை பற்றி பார்க்கிறோம் பதினெட்டு வருஷம் அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் இருந்திருக்கா யோசிச்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் நிமிர்ந்து நிற்க முடியாது குனிந்தே எல்லாம் செய்ய வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஸ்திரீயை பார்த்து ஏசு அவளை தொட்டு சுகமாக்குகிறார் அப்பொழுது அங்கிருந்த பரிசையர் வேதபாரர்கள் இவர் ஓய்வு நாளில எப்படி சுகமாக்குறார் நீங்க ஓய்வு நாளில் சுகமாக்க கூடாது என்று சொல்லி சொல்லும் போது ஏசு சொல்கிறார் நீ உன்னுடைய கழுதியாவது எருமையாவது நீ வந்து ஓய்வு நாளிலே அதை கட்டவிழ்த்து கொண்டு போய் தண்ணி காட்டுகிறது இல்லையா அதை விட இந்த ஆபிரகமன் குமார்த்தியா இவள் பதினெட்டு வருஷம் இப்படி கட்டப்பட்டிருந்தால் இவளை இன்றைக்கு நான் கட்டவிழ்த்து விட்டிருக்கிறேன் அது எவ்வளவு விசேஷித்த விதமான காரியம் என்று சொல்லி சொல்லும் போது அவர்கள் எல்லாம் வெட்கப்பட்டு போனார்கள் என்று பார்க்கிறோம் விசாசன் கட்டுகளில் இருந்து மக்களை விடுதலையாக்க ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அது மாத்திரமல்ல வியாதியின் கட்டுகளில் இருந்து ஆண்டவர் விடுதலை செய்ய விரும்புகிறார் நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவரா இயேசு ஒரு நாள் ஒரு இடத்துக்கு செல்கிறார் அந்த இடத்தின் பெயர் பெதஸ்தா என்ற இடம் அந்த இடத்துல ஐந்து மண்டபங்கள் உண்டு அந்த இடத்துல ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான் அந்த மனுஷன் அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கிறான் அவன் ஒரு திமிர்வாதக்காரனாய் முப்பத்தெட்டு வருஷமாய் படுத்த படுக்கையா இருக்கிறான் யோசிச்சு பாருங்க நீங்க ஒரு மாசம் படுத்த படுக்கையா இருந்தா எவ்வளவு ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியமா இருக்கும் தெரியுமா ஒரு மாசத்துக்குள்ளேயே அவங்களுக்கு சோர்வுபடும் ஒரு வருஷம் இருந்தா எவ்வளவு கஷ்டம் எல்லாம் அவங்களுக்கு நீங்களே தான் செய்யணும் அப்படின்னாக்கா சீக்கிரம் நமக்கு ஒரு சோர்வு ஏற்படும் அப்படியானால் முப்பத்தெட்டு வருஷம் ஒரு மனுஷன் படுத்த படுக்கையா ஒன்றும் செய்ய முடியாத நிலையில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அவன் ஏன் அங்க இருந்தான் அது ஒரு காரணம் உண்டு அந்த இடத்துல ஒரு குளம் இருந்தது அந்த குளத்துல எப்பயாவது ஒரு சமயத்துல ஒரு தேவதூதன் வந்து கலக்குவான் அவன் கலக்குன உடனே யார் முதல்ல போறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன வியாதியா இருந்தாலும் சுகமாகும் ஆனால் இவன் படுத்த படிக்கா இருக்கிறபடினாலே குளம் கலக்கப்படும் போது முதல்ல போக முடியவில்லை ஆண்டவர் ஏசு அவனத்துல வந்து கேட்கிறார் நீ சுகமடையும் என்று விரும்புகிறாயா விரும்புகிறாயா என்னை முதல்ல கொண்டு போய் விடுறதுக்கு யாரும் இல்லை நான் போறதுக்கு முன்னால வேற யாராவது இறங்கிடலாம் அதனால எனக்கு அப்படியே தான் வருஷக்கணக்கா இந்த மாதிரி இருக்கேன் என்றான் அவனை தான் தேடி ஏசு போறார் பாருங்க எவ்வளவு ஆச்சரியம் இல்லை ஒரு மனுஷனுடைய நிலைமையை அறிந்து அவனுக்கு உதவி செய்ய முடிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் முப்பத்தெட்டு வருஷம் ஒரே நிமிஷத்துல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எழுந்துரு உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு போ அப்படின்றார் ஆனா அங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை நீங்க கவனிக்க வேண்டியது இருக்கு நீங்க இது வரைக்கும் அதை கவனிச்சிங்களோ என்னவோ தெரியாது அவன் கொஞ்சம் தூரத்துல போன பிறகு அவனை கேட்கறாங்க அதுவும் ஒரு ஓய்வு நாளா இருக்கிறதுனால அந்த வேத பாரர் நியாயஸ்தர்கள் கேட்கிறாங்க நீ எப்படி உன் படுக்கை எடுத்துட்டு போற இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஓய்வு நாளாச்சே என்னை சுகமாக்கினவர் என்னை எடுத்துட்டு போ சொன்னார் அதனாலதான் போறேன் யார் உன்னை சுகமாக்குனா தெரியல பாருங்க முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதியா இருந்து சுகமாயிட்டு வரா யார் சோகமாக்குனான்னு கேட்டா தெரியல அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் நாள் கழிச்சு தேவாலயத்துல இயேசு அவனை காமிட்டாரு அப்ப இயேசு இடத்துல வரான் அப்ப இயேசு இடத்துல அவன் பேசும்போது ஆண்டவர் சொல்றாரு இங்கதான் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு நீங்க கவனிச்சு கொள்ளுங்க 
உனக்கு அதிக கேடோனதொன்றும் வராதபடி இனி பாவம் செய்யாதே அப்ப அந்த பாவம் இந்த சம்பந்தம் இருக்கிறது இல்லையா ஆகவேதான் ஆண்டவர் சொன்னார் இனி அதிக கேடானதொன்றும் உனக்கு வராதபடி பாவம் செய்யாதே இது முக்கியமான ஒரு காரியம் மெயின்டைனிங் யுவர் ஹீலிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் ரிசீவிங் யுவர் ஹீலிங் சுகத்தை பெறுவது மாத்திரம் இல்ல அதை மெயின்டைன் பண்ணி கொள்வது உனக்கு ரொம்ப அவசியமான ஒரு காரியமா இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல நாம் பார்க்கிறோம் பயத்தின் கட்டுகளிலே சிலர் மாட்டி கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனா ஏசாயா நாற்பத்தி ஒன்னு பத்தாம் அதிகார வசனத்துல நாம் பார்க்கும் போது என்ன சொல்றாரு நீ பயப்படாதே ஆண்டவர் அடிக்கடி நமக்கு சொல்லுகிற வாசனம் நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறதுனால நாம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் சொல்கிறார் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன் ஐ எம் வித் தி பி நாட் டிஸ்மேட் ஃபார் ஐ எம் தை காட் ஐ வில் ஸ்ட்ரெங்தன் தி ஏ ஐ வில் ஹெல்ப் தி ஐ வில் அப்ஹோல் தி வித் த ரைட் ஹேண்ட் ஆஃப் மை ரைச்சஸ்னஸ் நீ எங்க இருந்தாலும் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஏனென்றால் ஆண்டவர் உன் கூட இருக்கிறார் அந்த நம்பிக்கையோடு இருங்கள் த லார்ட் இஸ் வித் யூ ஆண்டவர் உன்னோடு இருக்கிறார் கடைசியா மத் போகும்போது மத்திய இருபத்தி எட்டாம் அதிகார கடைசி வசனத்தில் அவர் என்ன சொல்லிட்டு போறாரு இதோ உலகத்தின் முடிவு பரிந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் இரண்டு கண்டம் என்று சொல்லப்படுகிற ஆப்பிரிக்காவிலே அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி போன மிஷினரிகளிலே ஒரு முக்கியமான மிஷினரி டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் அந்த ஊர்லேயே அங்கேயே இருந்து அங்க அந்த சீதோஷ்ணம் அந்த விதமான கஷ்டங்கள் எல்லாவற்றையும் அனுபவித்து கடைசியில அவர் அங்கேயே மறித்து போனார் அவருடைய மறித்த அன்றைக்கு அவர் முழங்கால் படிட்டு ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய பைபிள் திறந்து வைத்திருக்கிறது அந்த இடத்துல இந்த மத்திய இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் அந்த கடைசி வசனத்துல த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஜென்டில் மேன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு அதாவது இந்த வார்த்தை என் வாழ்க்கையில உண்மை இதை சொன்னவர் ஒரு உண்மையுள்ள மனுஷன் என்று சொல்லி அவர் அந்த இடத்துல ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தினார் அவர் அந்த இரண்டு கண்டத்தை இந்த உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தின ஒரு பெரிய மனுஷனாக இருந்தார் டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் அவருக்கு அந்த பெரிய தைரியத்தை அந்த இருண்ட கண்டத்துக்கு போய் ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு உதவி செய்தது அந்த வார்த்தை இயேசுனுடைய வார்த்தை அதே வார்த்தை தான் எனக்கும் உங்களுக்கு இருக்கு ஆனாலும் நாம் என்ன செய்யறோம் என்ன செய்யறோம் தைரியமா இருக்கமா பயப்படுறோம் பயப்படாதுன்னு சொன்னா கூட பயப்படுறோம் நம்பாட்டி நம்ம வந்து பயந்து கொண்டு இருப்போம் அதனால ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் உங்க கூட இருக்கிறேன் பயப்படாதே அது மாத்திரமல்ல இன்னும் சில விதமான பழக்கங்க அடிமைக்கிறாங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாடு மாத்திரமல்ல இந்தியா முழுவதிலும் இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது குடி பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான பேர் ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் இதனால சீரழிந்து இதனால பல விதத்தில் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது இந்த குடி பழக்கம் போதை மருந்து பழக்கம் இது இப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலேஜ்லேருந்து இப்பொழுது ஹைஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கு ஹைஸ்கூலில் படிக்கிற பையங்க பைக்குள்ளே ஒரு பாட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறான் என்னடானா அது மதுபானம் இவ்விதமான காரியம் இன்னைக்கு ம நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடக்குது அதற்காக எத்தனை பேர் நீங்கள் ஜெபிக்கிறீங்க எத்தனை குடும்பங்கள் அவங்க குடிச்சுட்டு வர்ற சம்பளத்தின் பணத்தையெல்லாம் அதில் செலவழிச்சுட்டு வீட்டுக்கு சம்பளத்தை கொடுக்காமல் வீடை மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல் பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் அப்படிப்பட்ட இக்கட்டான நிலை எத்தனை குடும்பங்கள் இருக்காங்க ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னால் இங்கே கூட ஒரு 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 தாயார் வந்திருந்தாங்க அவங்களுக்கு அதே தான் பிரச்சனை வாலிப வயது தான் குடிச்சு குடிச்சு ஒன்றுமே பணம் கொடுக்காம அவங்க பிள்ளைகளையும் வேற எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுட்டு அவங்க ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நிலைமையில் வந்திருக்காங்க இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் இதிலிருந்து விடுதலை ஆக்கக்கூடிய ஒரு ஒரே ஒருத்தர் தான் நீங்கள் சங்கி சந்திக்கும் போது உங்களுடைய நண்பர்கள் யாராவது இருந்தால் சொல்லுங்க இந்த குடி பழக்கத்திலேருந்து விடுதலை ஆக்கக்கூடியவர் ஒரே ஒருத்தர் அது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம்தான் அவர் மாத்திரம் தான் அவர் விடுதலை ஆக்க முடியும் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் சொன்னேன் கட்டவிழ்க்கப்பட வேண்டிய குடி அந்த ஆட்டுக்குட்டி இருக்கு நீங்க 
இன்னைக்கு என்ன தீர்மானம் எடுக்க போறீங்க நான் ஆண்டவர் எனக்கு சொல்றபடி கட்டப்பட்டிருக்கவர்களை கட்டவிழ்க்க நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னு சொல்லுவீங்களா அந்த ஆட்டுக்குட்டி அந்த கண்ணு கழுத்து குட்டி எங்க இருந்துச்சா இருவழி சந்து இருக்கிற இடத்துல இருந்துச்சான் இந்த வழியிலும் போகலாம் அந்த வழியிலும் போகலாம் ஆண்டவர் ரெண்டு வழி பற்றி சொன்னார் என்ன வழி கேட்டின் வழி இன்னொன்று நித்திய ஜீவனுடைய வழி கேட்டின் வழி எப்படி இருக்கா விசாலமாக இருக்கு அநேகம் பேர் அதில் செல்கிறாங்க மெஜாரிட்டி அதில் போகிறாங்க சில பேர் ஒன்றும் வழி தெரியலன்னா மெஜாரிட்டி போகிற பக்கம் போகலான்னு போகிறாங்க அப்படி ஒருத்தர் போய் கட்சியில் அவங்க போனால் அவங்க ஒரு கல்லறையில் போய் நிற்கிறாங்க அங்கே அடக்க ஆராதனை இவர் போக வேண்டிய இடம் வேற இடம் மெஜாரிட்டி போகிறாங்கன்னு போயிட்டார் பாவம் கேட்டுக்கு போகிற வாசல் வழி விசாலமும் அநேகர் அதில் செல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம இடுக்கத்தின் வாசல் வழியாக பிரவேசிக்கும்படி சொல்கிறார் அது நித்திய ஜீவனுக்கு நம்ம எடுத்து செல்கிறது அந்த வழிக்கு நாம் செல்ல வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அது மாத்திரமல்ல நாம் பார்க்கும்போது இந்த குட்டியானது ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் அது அப்படியே விட்டுட்டு வந்துடாதீங்க கலட்டி விட்டா அவங்க கட்ட விழுத்துட்டா அதை கொண்டு வந்து ஆண்டவரிடத்துல கொண்டு வாருங்கள்னு சொல்லியிருக்குது ஏன்னா ஆண்டவருக்கு அதை குறித்த ஒரு நோக்கம் உண்டு அந்த நோக்கம் என்ன நம்ம இங்கே பார்த்தோம் வாசத்துல அவர் அந்த குட்டியின் மேல் ஏறி கொண்டு பவனியாக போகிறார் வழியில மக்கள் குருத்தொல்லையை பிடித்து கொண்டு ஓசன்னா கத்துடைய நாமத்தினாலே வருகிற ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர்னு சொல்றாங்க எத்தனையோ வருஷமா ஓசன்னா ஓசன்னான்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஓசன்னான்னு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு தெரியுது பெரிய பிள்ளைங்களுக்கு தெரியுதா ஓசன்னா என்ன அர்த்தம் ஆண்டவரே இப்பொழுது ரட்சியம் ஆண்டவரே இப்பொழுது ரட்சியம் என்ற அர்த்தம் ஓசன்னா அப்படின்னா ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் லார்ட் சேவஸ் நாவ் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரிடத்துல கொண்டு வந்து அங்கு ஓசன்னா என்று பாடுகிறாங்க இயேசுவை ஏற்றி கொண்டு சென்ற கழுதை குட்டின்னு பார்க்குறோம் இந்த குட்டிங்களுக்கெல்லாம் சாதாரணமாக ஒரு இடத்துல நிற்க முடியாது நீ கண்ணு குட்டியை பார்த்துருக்கீங்க துள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் சும்மா குதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நிம்மதியாக ஒரு இடத்துல இருக்காது அதுவும் இந்த இடத்துல இன்னொரு காரியம் போட்டிருக்கு ஒருவரும் ஒரு காலம் ஏறி இராத இது வரைக்கும் அந்த கழுது குட்டி மேலே யாருமே பிரயாணம் செஞ்சதில்லை அதை பழக்க வைக்கல அது அந்த விதமாக கொண்டு போகிறதுக்கு யாரையும் கொண்டு போகிறதுக்கு அதுக்கு பழக்கம் கிடையாது ஆனாலும் ஆண்டவராக இயேசு இடத்துல வந்தபோது அவர் அமைதியாய் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தது என்று பார்க்கிறோம் இந்த கழுதை குட்டியின் மேல் ஏறி கொண்டு அவர் சென்றார் அந்த பவனியாக செல்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தை ஐநூறு வருஷங்களுக்கு பிறகு அங்கு நிறைவேறினதை பார்க்கிறோம் விசனமான காரியம் என்ன தெரியுமா ஆண்டவரை பற்றி அவ்வளோ புகழ்ந்து பாடி பேசி எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அஞ்சு நாள் கழித்து இந்த கூட்டத்தில் இருந்த சில பேரே அவரை சிலுவையில் அறையும் என்று சொல்லி பிளாத்துவனிடத்தில் சொன்னார்கள் அவரை சிலுவையில் அறையும் என்று சொன்னார்கள் என்ன பரிதாபமான காரியம் இன்றைக்கு நானும் நீங்களும் இந்த தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் ஒரு சமயம் பில்லிகிராம் டாக்டர் பில்லிகிராம் என்ற உலக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு இவாஞ்சலிஸ்டை பற்றி கேட்டார்கள் அவரிடத்துல என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த மாதிரி லட்சக்கணக்கான மக்கள் உங்கள் கூட்டங்களில் வர்றாங்க லட்சக்கணக்கான மக்கள் ரசிக்கப்பட்டாங்க பட்டிருக்காங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களை பற்றி அப்படின்னாங்க அப்போ அவர் சொன்னாரா ஏசு கிறிஸ்து ஏற கழுத குட்டி ஞாபகம் இருக்கா நான் அந்த கழுத குட்டி ஏசு என் மேலே ஏறி வர்றதுனால தான் எனக்கு இந்த விதமான ஸ்லாக்கியம் கிடச்சிருக்கு இது எனக்காக அல்ல என் ஆண்டவருக்காக என்று சொல்லி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தினார் அல்ல லூயா இன்றைக்கி நம்முடைய வார்த்தை என்ன ஆண்டவர் நம் நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு போக தயாராக அவர் சித்தத்தை நிறைவேற்ற தயாராக இருக்கிறோமா அவரை சுமக்கிறதுக்கு நாம் வில்லிங்காக இருக்கிறோமா ஆர் யூ அவைலபிள் டு காட் ஆர் யூ அவைலபிள் டு காட் நீ ஆண்டவருக்கு கூப்பிட்டா வர்றதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறியா இல்லை சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ இன்னொரு டைம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவியா எத்தனை பேர் இன்றைக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் செபிப்போம்
நம் ஆண்டவரை உண்மையாய் நேசித்தோமானால் அவருக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற நாம் நமக்கு கொடுத்த இந்த சந்தர்ப்பத்தை உபயோகப்படுத்திக் கொள்வோம் இந்த உலகத்தில் அநேக கட்டப்பட்டவர்கள் இருக்கிறாங்க அவர்களெல்லாம் விடுதலையாக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் அதற்காகத்தான் என்னையும் உங்களையும் ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் அந்த காரியத்துக்கு உங்களை அவருக்கு அவைலபிள் ஆக்குவீர்களா நீங்கள் போய் சகல சிருஷ்டிகளையும் சீஷராக்கி என்று சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் போய் அப்படியானால் நாம் தான் போக வேண்டும் அவர்கள் நம்மை தேடிக்கொண்டு வரமாட்டார்கள் நாம் அவர்களை தேடிக்கொண்டு போக வேண்டும் நாம் போகிற இடத்தை கட்டப்பட்டிருக்கவர்களை கட்டவிழ்க்க வேண்டும் அதற்கான அதிகாரத்தை லூக்கா பத்து பத்தொம்போதில் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஐ கிவ் யூ பவர் என்று சொல்லி ஐ கிவ் யூ அத்தாரிட்டி என்று சொல்லியிருக்கிறார் இந்த கடைசி நாட்களில் இந்த கட்டப்பட்டிருக்கிற ஏராளமான மக்களை விடுதலையாக்க நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவர் என்னை உபயோகப்படுத்த நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் உண்டா இன்றைக்கி எத்தனை பேர் அப்படி சொல்ல போகிறோம் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார் ரெண்டு பேர் மூன்று பேர் என்னுடைய நாமத்தில் எங்கே கூடி வந்திருக்கிறார்களோ அங்கே அவர்கள் மத்தியில் நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் நான் விசுவாசிக்கிறேன் இங்கே நம்முடைய ஆலயத்தில் எப்பொழுது இருக்கிறார் நம்மை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் என் நிமித்தமாக யார் செல்வார்கள் என்று சொல்லி கேட்டுக்கொண்டு நிற்கிறார் உங்கள் பதில் என்ன நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க ஆண்டவரே என்னை உபயோகப்படுத்தும் என்று சொல்லுவீங்களா இல்லைன்னா ஆண்டவரே எனக்கு இந்த வேலையெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி போயிடுவீங்களா இந்த நாளில் ஆண்டவருக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுக்க ஆயத்தமா ஆண்டவருடைய கரத்தில் உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீர்களா ஹலலுயா ஸ்தோத்திரம் தேங்க்யூ லாட் ஹலலுயா ஆவியானவர்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஆவியானவருக்கு செவி கொடுங்கள் ஆவியானவர்களை உபயோகப்படுத்த ஒப்பு கொடுங்கள் ஆண்டவர் இயேசு எப்பொழுது நம்மோடு இருக்கிறார் இந்த இருள் சூழ்ந்த லோகத்தில் அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவர் இம்மை பொழுதும் தூங்காமல் கண்மணி போல் நம்மை காக்கிறவராயிருக்கிறார் ஆகவே நாம் பயப்பட வேண்டாம் இயேசு நம்மோடு இருப்பதனால் இருள் சூழ்ந்த லோகத்தில் நாம் இருக்கும்போதும் அவர் நம்மோடு இருக்கிறார் என்பதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இருள் சூழ்ந்த லோகத்தில் இமை பொழுதும் கூங்காமல் இருள் சூழ்ந்த லோகத்தில் இமை பொழுதும் தூங்காமல் கண்மணி போல என்னை கத்தரியேசு கார்த்தாரே கண்மணி போல Tinartham kolinal ati 
ಕವಿರಂ ನಿರಂಬಿ ಬಳಿಯ ஒரு தாழ்மையான விண்ணப்பத்தை வைக்கிறேன் ஒருவேளை நீங்க போய் ஒரு ஒரு இடமா போய் கட்டவிழ்த்து வருவது சிரமமான காரியமா இருந்தா நீங்க வரும்போது ஆலயத்துக்கு அவங்கள கொண்டு வாங்க ஆலயத்துல இன்னும் வராதவங்க ரட்சிக்கப்படாதவங்க ஆண்டருடைய அன்பை அறியாதவங்களை நீங்க கூட்டிட்டு வாங்க அதுவே ஒரு பெரிய ஒரு வேலையா இருக்கும் அதை செய்யுங்க அதன் மூலமா அநேகர் ஆண்டவராய் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆண்டவர் அதனால மகிமைப்படுவார் உங்கள் முயற்சி வீண் போகாது நீங்கள் கர்த்தருக்குள் படுகிற பிரயாசம் விருதாவா இராது என்று அறிந்து எப்பொழுதும் அதில் பெருகுவீர்களாக செபிப்போம் ஆண்டவரே உடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்குறோம் ஆண்டவரே என்றைக்கு நீர் எங்களோடு பேசி இருக்கிறீர் கட்டப்பட்டிருக்கிற ஆண்டவரே அநேக ஆயிரக்கணக்கான ஆத்மாக்கள் உண்டு அவர்களை கட்டவிழ்க்க முடியான ஒரு பெரிய பொறுப்பை நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர் நீங்கள் போய் அந்த அதை கட்டவிழ்த்து கொண்டு என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் சொன்னீங்க உம்மிடத்தில் நாங்கள் அவர்களை கொண்டு வர வேண்டிய ஆண்டவரே ஒரு கட்டளையை கொடுத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே அந்த கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து நாங்கள் உம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே நாங்கள் இந்த காரியத்தில் இனியும் அசம்பந்தமாக இராதபடி உம்மிடத்திலே ஆத்மாக்களை கொண்டு வருகிறவர்களாக இருக்கும்படி கிருப செய்யுங்கப்பா அவர்களுக்காக செபிக்கிறவர்களாக இருக்கும்படி கிருபை செய்யுங்கப்பா எங்கள் வீடு அவர்களுக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கும்படி செபிக்கிறோம் அப்பா அன்றுவரை குறைவுள்ளவர்களுடைய குறைவை நீக்கும்படியாய் எங்களால் ஆனதை நாங்கள் செய்யும்படியாய் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஐயா உங்களுடைய கிருபை எங்களுக்கு தாரும் உங்களுடைய அன்பை எங்களுக்கு தாரும் தேவ அன்பை எங்கள் உள்ளத்தில் ஊற்றுங்க நாங்கள் உண்மை சித்தத்தை நிறைவேற்ற உண்மை மகிமைப்படுத்த கிருபை செய்யும் உமைக்கே எல்லா துதிகன மகிமை செலுத்திக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்